Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. I welcome you all here. First of all, let me make take this opportunity to facilitate the people on the occasion of International Women's Day that luck, luckily coincides with the foundation day of our party. The recent Srinagar asset attack and many such reported and unreported incidents besides the unending day-to-day -day based problems in the lives of our women must be enough for all of us to hang our heads in shame. Nevertheless, this is the day we all should once again rise to the occasion and pledge to strive to give proper respect to all the women around us. Women are the catalyst of positive change and progress in our society. They are the epitome of courage and strength. And I sincerely wish all the women in this world, especially in Jammu and Kashmir, a happy, prosperous and dignified life. <laughs> Coming to our party's foundation day. On March 2, the forefront to demand an inevitable change necessitated by the old and fresh political developments happening in the region. March 8, 2020 was a historical moment in Jane's political history when the doors were opened for common citizens who had been witness to a perpetual decline in with an issue-based developmental agenda and putting forth a model of truthful politics began the journey of a new political platform called Jammu and Kashmir Afni Party. Some people from all fields and regions and sub-regions of JNK started becoming part of a new political discourse. And this is how we stand in front of you today as a viable political alternative to that and with. No barriers have been put to entry of men and women young and old, laborers or employers that distinguish this party from the rest of the traditional political outfits in JNK, whose hallmark has been treachery, rhetoric, political opportunism, mudslinging and the lust for power. From days since Afni party's inception, we have never claimed or promised anything that is not achievable in terms of the prevailing situation. With no power in our hands, we only pledge to deliver whatever was within the realms of social, political and economic possibility. Today, I want to reiterate that on August 5, 2019, people of JNK, including Ladakh, were robbed of their sense of identity, historical and cultural bonds. We have already declared that day as a black day in JNK's political history, not only because our special status was snatched away, but the people of JNK were completely disempowered and handed over to an unbridled bureaucratic regime who till now are voting the most. Friends, you have seen us through these two years. I would welcome all of you to even quote one instance where you think that we did not go by our stated position of truthfulness. Whether it is speaking against the policies of the present day government in JNK, whether it is speaking about the problems of our youth, whether it is about sidelining of our local bureaucracy, whether it is the loot of our natural resources, sand, bajri, or water resources, or whether it is about the business of land which has been opened in floodgates to outsiders through the means of government's so-called industrial policy where we do not find any mention how to handle the rising unemployment of educated people or whether it is frustrating our youth by cancelling advertisements of Public Service Commission, JK, SSRB or police recruitments. We are open to questions from you, but I would only like to make one commitment to you. This is a party which we think would be the future for most of the youth of the Jammu Kashmir. Because we are those people who do not belong to the elite section of the 
political class. We are commoners like you all, and we understand the pain of a commoner. Thank you. Uh, talking about the delimitation. Delimitation, as we all have heard since you know, it has been happening for the last 72 years, many delimitations have taken place. But they were all there for empowering the people. Unfortunately, this delimitation commission whole exercise was done with a view how to disempower the people of Jammu and Kashmir. We have rejected its draft. We were not members in any of their committees. Unfortunately, the people, only people in power today are either National Conference's three MPs from Kashmir or BJP's two MPs from Jammu. Whatever our objections would definitely be put forward before the delimitation commission. My first objection, which I would like to take even before it is sent to public, is that did the delimitation commission really go to the public care? They came, visited la, us, not even like our tourists who visit us. They as, at least visit us for seven days. A tourist visit seven days to cover Kashmir, to see Kashmir. They had to decide about the future of our uh, one lakh and thirty, uh, one crore and thirty lakh people. They spent two days here. How can they do justice with us? So my first objection is they have not uh, covered the ground. Unless they hear the people, the elected representatives at the ground level, at least two days, three days in every district, how could it, uh, they do justice? It is not that they have to draw, draw lines <coughs> on a map. Then there was no need. Then they could have put any artist, an artist could draw much beautiful lines. And Graphics can be देखिए साहब आप सब लोग जानते हैं आप कब तक ये झूठ कहेंगे ये असेंबली खाली आपके रोजमर्रा मसाइल आज जो लोगों की सुनवाई नहीं होती है वो सुनवाई कल जब आपके अपने नुमाइंदे होंगे वो सुनवाई होगी आपकी डेवलपमेंटल नीड्स को एड्रेस होगा बाकी कोई पॉलिटिकल मस उस जिस जिसकी हमारी पहचान से इवन आवर स्टेट हुड कैन नॉट बी रेस्टोर्ड बाय आवर असेंबली इट हैज टू बी रेस्टोर्ड बाय पार्लियामेंट इट हैज टू बी रेस्टोर्ड बाय यूनियन गवर्नमेंट इट हैज टू बी इट कैन नॉट बी डन बाय अस ये धोखा दे रही है यही तो हम कहते हैं कि धोखे पे मुबनी कि लोगों को धोखा देते हैं इसे से इन्होंने नहीं ऑटोनॉमी पास की आपको याद है क्या फिर मिली ऑटोनॉमी क्यों ये धोखा था इनको मालूम था इन्होंने तो इकतदार नहीं छोड़ा चलो अगर ये एहतजाज में इकतदार ही छोड़ते हम कहते हैं ये सीख कहते तो मैं लोगों से वो दबाना तो और ये कहना चाहता हूँ साहब ये असेंबली के इलेक्शन तीन और पैंतीस ए के साथ कोई ताल्लुक नहीं आपको सबको याद होगा इन्होंने अभी जब बी के इलेक्शन हुए तब भी बोला हम लड़ रहे हैं क्योंकि वो वापस आएंगे क्या ये लाए तब तक ये हमें झूठ बोलेंगे हम हम आप देखिए हम पीएचडी हम पीएचडी के खिलाफ नहीं है हम पीएचडी के झूठ के खिलाफ है और अगर वो हमसे डरते हैं वो हम हमसे हमारी शक्लों से नहीं डरते वो हमारे सच से डरते हैं क्यों हम सच बोलते हैं देखिए वो संजीदा है या नहीं है जम्मू कश्मीर के लोग की जरूरत है कि उनकी एक अवामी सरकार हो उसके लिए हम बात करते हैं देखिए उनकी संजीदगी होनी या ना होनी शायद कोई भी जम्मू कश्मीर का वासी नहीं कह सकता है 
वो तो वो उनके दिलों में क्या है हम नहीं कह सकते लेकिन हमारे लोगों की जरूरत है कि उनको एक अपनी चुनी हुई सरकार मिले ताकि वो कहीं जाके अपना दाद बिदात सुनाए आज कोई दाद बिदात सुनता नहीं है आज उनको ये मालूम नहीं है कि आप देखिए डिलिमिटेशन में अनंतनाग को राजौरी पुंज से जोड़ा गया है अगर उसमें कोई यहाँ का लोकल अफसर होता या लोकल की इनपुट ली होती तो उनको कोई बताता छह महीने तो मुगल रोड बंद होता है खुदा ना करे अगर एम पी वहां से हो या यहाँ से हो तो छह महीने क्या उसको इंतजार करना है लोगों को उससे मिलने के लिए इसी तरह यहाँ पे जो करना में किया गया है जिस तरह से किया गया तो ये बड़ी सारी चीजें होती हैं देखिये मैं दो चीजें आपको बताऊंगा ये हतमी है या नहीं है ये तो जिस वक्त एक ड्राफ्ट सामने आएगा उसमें मुझे उम्मीद है और मेरी गुजारिश होगी आवाम से कि वो जोक दर जोक इसमें अपने ऑब्जेक्शन फाइल करें जो उनको लगता है और हमारी जमात भी जरूर करेगी ऐसा नहीं है कि हम नहीं करेंगे हमें पहले सबको ऑब्जेक्शन करनी चाहिए जम्मू के लोग भी करेंगे कश्मीर के लोग भी करेंगे सियासी जमातें भी करेंगी और उसके बाद आप एक जमहूरी अमल की बहाली चाहते हैं कितनी ही बुरी वो हो फिर वो फिर भी वो इस ब्यूरोक्रेटिक रिजीम से बहुत अच्छी होगी क्यों उसमें एक लोकल फैक्टर होगा लोकल फैक्टर होगा जिन पे लोगों ने अपना एतम जताया होगा इसलिए उस लिहाज से तो उस अमल के थ्रू जाना ही पड़ेगा देखिये कॉमनल राइट करवाने की कोशिश हमेशा यहाँ रही है लेकिन मुबारकबाद ही देता हूँ जम्मू कश्मीर के लोगों को वो कभी भी इस जांचे में नहीं पड़े और जम्मू कश्मीर के लोगों ने दिखाया है किसी ने भी जब कोशिश की यहाँ कमनल राइट्स कराने की वो कामयाब नहीं हुए क्योंकि लोग बुनियादी तौर ये समझ चुके हैं कि ये खेल कुछ शर पसंदों का है और वो इसमें उनका साथ नहीं देते देखिए साहब ये पचास परसेंट है अगर इक्वंजा नहीं तो पचास तो है ही है तो कौन इनको इम्पोर्टेंस को कम कर सकता है इन्होंने वुमेन्स कमीशन खत्म किया या ना किया ये तो एक पहलू है इन्होंने क्या नहीं खत्म किया हमारा इन्होंने हर एक चीज खत्म की इस इस सुनिए आप सुनिए इस इमारत को आप नए सिरे से एक एक ईंट लगा के तामीर करना है और मैं इसीलिए क्लेम करता हूं कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी वाहिद जमात है जो जम्मू और कश्मीर दोनों खितों को इनशाला लद्दाख को भी इकट्ठे नीचे से नई तरह से तामीर करेगा चाहे वोमेश वुमेन कमीशन की बात हो चाहे बाकी चीजों की बात हो अगर आप जम्मू कश्मीर के यूथ के लिए अल्ताफ बुखारी से कुछ पूछेंगे तो आप सबसे बड़ी ज्यादा तो उस यूथ के साथ कर रहे हैं जो यूथ इस वक्त सफर कर रहा है ये तो पहली बात है दूसरी बात मैं उनको एक आश्वासन और भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि अल्ताफ बुखारी वाहिद वो शख्स इस पॉलिटिकल एरेना में किसी पॉलिटिकल पार्टी का हेड है जो सिफर से जिसने शुरू किया हो और खुद कुछ बनाया हो उसे मालूम है सिफर से कैसे बनाते हैं और एम्प्लॉय नहीं एम्प्लॉयर कैसे बनते हैं अल्लाह के फजल से खुद बैठूंगा लोगों ने अगर हम पे एतम किया खुद बैठूंगा इन नौजवानों के साथ और एक्सपर्ट्स के साथ और वो स्थिति में लाऊंगा जिनसे वो खाली एम्प्लॉयमेंट ही नहीं पाए एम्प्लॉयर भी बने देखिये मैं आपको बताता हूँ ये सच बात है जो ये हादसा अभी हुआ हरी सिंह हाई स्ट्रीट में इसकी जितनी निंदा की जाए और कभी तो हम लोगों को कहना पड़ेगा कौन मरता है हम मरते हैं 
इसमें कोई बाहर से आके नहीं मरता है हमारी बच्ची मरी हमारा बुजुर्ग मरा मारने वाला भी हम में से और मरने वाला भी हाँ मरने वाले भी हम कब तक चुप बैठेंगे इस चीज को लेकर सोल्यूशन सोल्यूशन लाइज वी हैव टू सी ये जो अनासर हम में है जो ये ऐसी कार्रवाई करते हैं उन्हें हमें वी विल हैव टू टेल देम दैट दिस इज नाउ नॉट एक्सेप्टेबल जैसे हम दिल्ली को कहते हैं दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल बहुत आप लोगों ने हमारे साथ गदर किया ये बिहार यूपी से ला काफी गदर हुआ इसी तरह से जो हम में से ये काम करते हैं उनको भी हमें कहना पड़ेगा कब तक हम कब तक हम अपनी बच्चियों का बलिदान ऐसे देंगे जनाजा तो हम बहुत बड़ा निकालते हैं लेकिन क्या हम उस बच्ची को वापस दे सकते हैं क्या हम उसके ड्रीम्स को वापस दे सकते हैं क्या हम उस बुजुर्ग को वापस दे सकते हैं सुनिए सुनिए पीएचडी मुश्तर तौर पे लड़े अलग अलग लड़े वो झूठ का एक पलंदा है झूठ के पलंदे के बिना कुछ नहीं है वो इसलिए अभी तक खड़े इकट्ठे हैं हर चार महीने छह महीने बाद चाय पे मिलते हैं क्योंकि उनको लगता है कि एक दूसरे पे पर्दादारी रखने का ये वाहिद तरीका है वरना आप देखेंगे वो एक दूसरे के इतने कपड़े उतारेंगे कि शायद आपको और मुझको भी आपको आपको और मुझको भी शर्म आएगी जो कुछ वो आपस एक दूसरे के बारे में बोलेंगे क्या किया है वॉट इज देयर वॉट इज देयर कंट्रीब्यूशन एक एहतजाज कभी गए दिल्ली गए 24 जून को वहां भी अलग अलग बोली बोली दे मेट द प्राइम मिनिस्टर डिट द स्पीक इन द सेम वॉइस वॉट आर दे टेलिंग किन को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं क्या उन पे आपकी कमेंट्स होंगे और जो यूपी और बाकी स्टेट्स में एग्जिट पोल आए हैं हाउ दे आर गोइंग टू इम्पैक्ट जम्मू एंड कश्मीर देखिए जम्मू एंड कश्मीर इज इन इट सेल्फ अ डिफरेंट सिचुएशन ऑल टूगेदर जो जमात मजबूर लोगों में होगी वही जमात वापस आती है ये तो हर हर जगह का है डेमोक्रेसी का तो यही असूल है लेकिन इट डज नॉट इम्पैक्ट अस क्योंकि हम न कभी जम्मू कश्मीर के लोग बाहर की सियासत में दिलचस्पी लेते रहे और ना हम पे कोई प्रभाव उसका पड़ता है यहाँ के अपने मसाइल हैं हम एक अलग ही अगर जिसे कह, कहते हैं ना हम एक वे आर ए डिफरेंट ट्राइब इन इट सेल्फ आवर प्रॉब्लम आर डिफरेंट आवर सोल्यूशन आर डिफरेंट बट आई एक्सपेक्ट द प्राइम मिनिस्टर टू एड्रेस द इमोशनल क्वेश्चन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर